السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا شكرا در شخص تمنلي أمرا دربهيك على جنة رأيتي شماجيك شمتي بطيشتاي ইসলাম মানুষে মানুষে যে সকল সম্পর্কগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে রক্ষা করার তাকিদ করেছে তার মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং আলাকা হলো সাধারণ মুসলমানদের সাথে মুসলিম হিসাবে মুসলিমের যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষা করা সে সম্পর্কের যে দাবি সে দাবি পূরণ করা মুসলিম হিসাবে মুসলিমের উপর কিছু অধিকার রয়েছে সেই অধিকারগুলো আদায় করা সেই অধিকারগুলো আদায় করার মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে আমরা মুসলিম হিসাবে মুসলমানের সাথে পরস্পর আমরা সম্পর্ককে সুন্দর করতে পারি এবং আমাদের এই সম্পর্ক যদি সুন্দর হয় তাহলেই আমাদের জীবনে সামাজিক জীবনে এটা শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ হবে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এক হাদিস যেখানে আল্লাহ নবী বলেছেন যে লিল মুসলিমি আলাল মুসলিমি সিত্ত খিসাল একজন মুসলিম অপর মুসলিমের উপর তার ছয়টি অধিকার রয়েছে তার মধ্যে একটি অধিকার ছিল যেটা আমরা আলোচনা করেছি সেটা হলো রদ্দুসালাম মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দেয়া এবং সালামের জবাব দেয়া সালাম ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান সালাম এটা হলো মুসলমানদের সমাজের একটি শেয়ার আল্লাহ নবী ব্যাপক সালাম প্রচলনের জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সালামের কিছু বিধি বিধান নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই সালাম মানুষ কখন দিবে তাল্লাহ নবীর হাদিস থেকে যেটা বোঝা যায় এবং নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ নবীর আমল থেকে আমরা দেখতে পাই যে সালাম প্রদান করার বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে প্রথম ক্ষেত্র হল সালাম উল্লেকা যখন এক মুসলিমের সাথে আরেক মুসলিমের সাক্ষাৎ হবে তখন সেই সাক্ষাতের সময়ই তারা একে অপরকে সালাম দিবে সাহাবাইক রাম ব্যাপকভাবে তারা সালাম আদান প্রদান করতেন এমন কি দুজন একের সঙ্গে অপরের সাক্ষাৎ সাক্ষাতের পর একসাথে তারা চলছেন মধ্যখানে কোনো একটি ছোট্ট বিরতি অথবা ছোট্ট একটি আড়াল এমনকি একটি গাছের আড়াল হয়ে গেলেও আবার দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতের সময় তারা পুনর্বার সালাম আদান প্রদান করতেন এই ছিল হজরত সাহাবাইক রামের আমল তারা এভাবেই সালাম আদান প্রদান করতেন নবী আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদি সেপাকের মধ্যে বলছেন যে ও ইজা লাকিতা ফাসাল্লিম মুসলিমের সাথে যখনই তোমার সাক্ষাৎ হবে ইজা লাকিতা যখনই তোমার সাক্ষাৎ হবে তখনই তুমি তাকে সালাম দিবে এই সালাম দেওয়া এটা হলো মুসলিমের অধিকার তাহলে সালামের প্রথম ক্ষেত্রটা হলো সালাম উল্লেকা অর্থাৎ যখন সাক্ষাৎ হবে এটা হলো সাক্ষাতের সালাম দ্বিতীয় আরেকটি সালাম রয়েছে সেটা আমরাকে বলতে পারি সালামুল ইস্তিজান কোথাও কোনো বাড়িতে যাওয়ার পর কারো কাছে কারো ঘরে যাওয়ার সময় কারো বাড়িতে যাওয়ার পর সেখানে সালামুল ইস্তিজান প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনায় সালাম প্রদান করা যে সালাম দিবে এই সালাম প্রদান করাটাই হবে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাওয়া ওর আনে পাকের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরতুল নূরে স্পষ্ট বলেছেন হে মান্দরগণ তোমরা যখন অন্য কারো বাড়িতে যাবে তখন তাদের অনুমতি এবং সালাম প্রদান করা ছাড়া তাদের বাড়িতে প্রবেশ করবে না তাহলে প্রথমে হলো সালাম ইস্তিজান অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম প্রদান করা নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নার মধ্যে পাওয়া যায় যে আল্লাহ নবী কারো কাছে গেলে সালাম প্রদান করতেন এবং এই সালামুল ইস্তিজান একে একে তিনবার দেওয়ার বিধান 
আল্লাহ নবী কোথাও গেলে কারো কাছে গেলে সালাম দিতেন যদি সালামের জবাব না আসতো একে একে তিনবার সালাম দিতেন তিনবার যদি সালামের জবাব না আসতো তাহলে নবীজি সেখান থেকে ফিরে আসতেন তার অর্থ হলো এই যে ঘরের ভিতর থেকে ভিতরে প্রবেশ করার পারমিশন পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে এটা হলো সালামুল ইস্তিজান তিন নম্বর হলো সালাম উদ্দুল ভিতরে কারো কাছে যাওয়ার সময় কারো ঘরে প্রবেশ করার সময় এটা হলো সালাম উদ্দুল ঘরে প্রবেশ করার সময় ইভেন নিজের বাড়িতেও প্রবেশ করার সময় সালাম উদ্দুল ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম দিবে এমন কি ঘরে যদি কেউ নাও থাকে তবুও সালাম দিয়েই ঘরে প্রবেশ করা এটা হলো রসুল সুন্না কোরআনে পাকে আল্লাহ বলেছেন ওই যা দখল তুম বুয়ুতন ফসল লিমু আলাম তাহিম তৈয়বা যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করো ফসল লিমু আলা ফুসিকুম তখন তোমরা তোমাদের ঘরের নিজেদের আপনজনদের উপরেই সালাম দাও সালাম প্রদান করো তাহিয়াতম্মিন ইংদিল্লাহি মুবারাকাতান তৈয়বা যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি রহমত এবং বরকত এবং পবিত্রতার বর্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করবে সালামের মাধ্যমে হজরত আনাস রাজি আল্লাহ তার আনহু থেকে এখানে হাদিস রয়েছে আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ইয়া বুনাইয়া হে বৎস ইজা দখল তা আলা আহলিকা ফাসাল্লিম তুমি যখন তোমার বাড়িতে যাবে তোমার ঘরে প্রবেশ করবে তখন তুমি সালাম দাও কারণ তোমার এই সালাম ইয়াকুন বারাকাতনা আলহিক বা আলা আহলিক তোমার এই সালামের মাধ্যমে তোমার উপর এবং তোমার পরিবারের লোকজনদের উপর বরকত হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে কাজেই ঘরে ঢুকতে হলে ঘরে ঢুকে সালাম দিবে এমন কি ঘরের মধ্যে যদি কোনো মানুষ নাও থাকে তবুও ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিবে কারণ ঘরে আমার অনুপস্থিতিতেও ফেরেস্তা থাকতে পারে তো সেই ফেরেস্তাকেও সালাম দেওয়ার বিধান রয়েছে এই জন্য ঘরে প্রবেশ করে সালাম দেওয়া গেল সালাম উদ্দুল এমনিভাবে আরেকটি সালাম হল সালাম উল খেতাব অর্থাৎ কারো সাথে কথা বলার সময় কোনো মজলিসে কথা বলার সময় কোনো জলসার মধ্যে খেতাব করার সময় কথা বলার সময় সম্বোধন করার সময় সালাম দিয়ে কথা শুরু করতে হবে হাদিসের মধ্যে আছে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন বা কোনো মজলিসে গমন করতেন তখন সেখানে সালাম করতেন এমন কি এমনও বর্ণিত রয়েছে সেই হাদিসে যে আল্লাহ নবী তিনবার সালাম করতেন তিনবার সালাম করার দুটি ব্যাখ্যা মহাদ্দিসিনগণ বর্ণনা করেছেন তার একটি ব্যাখ্যা হলো এই যে বড় মজলিস বড় উপস্থিতি বড় মজমা এই জন্য নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিন দিকে ফিরে আল্লাহ নবীর সামনে মজমা হলে তারা হালকা আকৃতিতে গোলাকার আকৃতি তারা বসতেন এই জন্য সামনের দিকে একবার ডান দিকে একবার বাম দিকে একবার এভাবে তিন দিকে ফিরে সকল মানুষকে আল্লাহ নবী সালাম করতেন অপর ব্যাখ্যা হলো বড় মজলিস হলে মজলিসের শুরুতে একবার মধ্যখানে গিয়ে একবার মজলিসের শেষ প্রান্তে গিয়ে আর একবার তিনবার সালাম করতেন যেন সকলেই নবীজির সালাম শুনতে পায় তাহলে এটা হলো সালাম উল খিতাব অথবা মজলিসে গিয়ে সালাম প্রদান করা আর একটা সালাম হল সালাম উল বদা যখন কারো কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করার পর সেখান থেকে যখন আবার ফিরে আসবে ফিরে আসার সময় তাকে সালাম প্রদান করবে সালামের মাধ্যমেই কারো কাছ থেকে বিদায় নেওয়া সালামের মাধ্যমেই বিদায় নেওয়া এটাই হলো ইসলামী তারিকা এটাই হলো ইসলামী পদ্ধতি হাদিসের মধ্যে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাত করেছেন ইজান তাহা আহাদুকুম ইলাল মজলিসি ফলিম যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে যাবে তখন তাকে সালাম করবে ফাইজা আরাদা আইয়াকুমা যখন আবার সেখান থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে ফলিম তখন আবার সালাম করবে ফলাই আহাক মিনাল আহার এই যে শেষবার যে সালাম করা যেটাকে সালাম বাদা বলছি আমরা বিদায়ী সালাম এই সালামটা বা প্রথম সালাম দ্বিতীয়টার চেয়ে অগ্রগণ্য নয় এবং দ্বিতীয়টা প্রথমটার চেয়ে অগ্রগণ্য নয় বরং প্রথমবার সালাম দেওয়ার যে গুরুত্ব ঠিক তেমনি ভাবে সেখান থেকে ফিরে আসার সময় বিদায় গ্রহণ করার সময়ও সালামের গুরুত্ব ঠিক একই এভাবে সালাম দিবে এবং যত সালাম দিবে ততই কল্যাণ এবং মঙ্গল বয়ে আনবে সালামে সালামের কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যে সকল ক্ষেত্রগুলোতে সালাম না দেয়া যেতে পারে অথবা সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ হতে পারে 
সালাম দেয়া নিষিদ্ধ হতে পারে যখন কোন মানুষ এমন অবস্থায় থাকে যখন সেই অবস্থায় তার পক্ষে কথা বলা অথবা সালামের মতো সালাম একটি পবিত্র শব্দ সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নাম এবং সালামের পরে যদি রহমতুল্লাহ বলা হয় তাহলে আরও পরিষ্কারভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নাম উচ্চারিত হচ্ছে কাজেই কেউ এমন সিচুয়েশনে যদি থাকে যে যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সম্ভব নয় তাহলে সেখানে সালাম দেওয়া নিষেধ রয়েছে বা সালাম দিলেও সেখানে সালামের জবাব দেওয়া যাবে না যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনি আমার রাজি আল্লাহ তালানহ থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি পেশাব করছিলেন ওই সময় একজন মানুষ আল্লাহ নবীর পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হলো এবং নবীকে সে সালাম করল ফলাম ইয়ারুদ্দা আলহি কিন্তু নবীজি তার সালামের জবাব দিলেন না সুপ্রিয় দর্শক আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা এখন ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আবার আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখব সকলে সঙ্গেই থাকবেন বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির আগে বলছিলাম যে সালাম এমন কোন পরিস্থিতিতে থাকলে যেখানে আল্লাহ নাম উচ্চারণ করা যায় না তাহলে সেক্ষেত্রে সালাম আদান প্রদান করা যাবে না যেমন কেউ বাথরুমে যদি থাকে অথবা স্তেঞ্জা পেশাব পায়খানার মধ্যে লিপ্ত থাকে তাহলে সেই পরিস্থিতিতে তাকে সালাম আদান প্রদান করা যাবে না ঠিক তেমনি ভাবে সালাম দেওয়া বা সালামের উত্তর না দেওয়ার আরেকটি ক্ষেত্র রয়েছে হাদিসের দ্বারা বোঝা যায় যদি কারো কোনো শরীয়ত বিরোধী গর্হিত কাজের কারণে কোন অন্যায়ের কারণে শরীয়ত বিরোধী কোনো কার্যকলাপ থেকে তাকে সতর্ক করা যদি উদ্দেশ্য হয় সেক্ষেত্রেও তাকে সতর্ক করার জন্য তাকে সালাম না দেয়া যেতে পারে অথবা সালামের জবাব সে সালাম দিলেও জবাব না দেয়া যেতে পারে যেমন হজরতে আম্মার ইবনি ইয়াসির রাজি আল্লাহ তারানো থেকে এখানে হাদিস আবু দাউদ শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে আম্মার ইবনি ইয়াসির রাজি আল্লাহ তারানো বলেন যে একবার আমার হাতের মধ্যে কিছু সমস্যা দেখা দিল স্কিনের প্রবলেম তো আমার বাড়িতে আমার তারা খালুক এক ধরনের রঙিন সুগন্ধি যেটা নারীদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ পুরুষদের জন্য নয় আম্মার ইবনি আসির রাজি আল্লাহ তারান বলেন যে সেটা আমি ব্যবহার করলাম আমি এই অবস্থায় নবীজির কাছে গেলাম নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আমি সালাম প্রদান করলাম কিন্তু আল্লাহ নবী আমার সালামের জবাব দিলেন না বললেন তুমি যাও আগে গিয়ে তোমার এই রং যেটা পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয় এই রঙিন প্রসাধনী তুমি আগে এটাকে অপসারণ করো তারপরে তুমি আমার কাছে ফিরে আসো এই হাদিস থেকে কলামায় কারাম এ কথাই তারা বলেছেন এবং বোঝা যায় এটাই যে এই ধরনের কোনো ক্ষেত্রে সালামের জবাব না দেয়া যায় এমন কি সতর্ক করার জন্য কাউকে সালাম নাও দেওয়া যায় তবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই কাজটি এমন কেউ করতে পারবে যার সালাম না দেওয়া অথবা যার সালামের জবাব না দেয়াটা এটা ওই ব্যক্তির উপর একটা প্রভাব বিস্তার করবে এবং সে এতে সতর্ক হয়ে সেরিয়া বিরোধী সেই কাজটা থেকে সে বিরত থাকবে সালাম দেয়া আদান প্রদান করা এটা হলো মুসলমানের প্রথম অধিকার বা প্রথম হাক সালামের সাথে সাথে মুসাফাহা করা মুসাফাহা করা যেতে পারে মুসাফাহা করা এক হাদিসের মধ্যে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন মামিন মুসলিম যে কোনো দুজন মুসলিম যখন তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবং তারা যদি পরস্পর মুসাফাহা করে একজনের হাত আরেকজনের ভিতরে দিয়ে যদি তারা হাত মেলায় মুসাফাহা করে তাহলে ইল্লা গুফির আলহমা নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তাদের এই আমলের কারণে তাদের উভয়ের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেবেন সুহান আল্লাহ কবল আইয়াতা তারা উভয়ে মুসাফাহা করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই তাদের উভয়ের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে আবু দাউদ এবং তিরমিজি শরীফের মধ্যে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলী হাদিস থেকে হাসান পর্যায়ের হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন যেটি গ্রহণ করা যেতে পারে এক্ষেত্রে ঠিক মুসলমান হিসাবে মুসলমানের যে সকল অধিকার তার মধ্যে প্রথম অধিকারটি আমরা আলোচনা করলাম সেটা হলো সালাম দেওয়া মুসলমানের সঙ্গে যখনই সাক্ষাৎ হবে সালাম দেওয়া এবং সালামের সঙ্গে সঙ্গে মুসাফাহার কথাও বললাম দ্বিতীয় হক হলো মুসলমানের ইজাবাত দাবা একজন মুসলমান যখন একজন মুসলমানকে দাবাত করবে তখন তার দাবাতে হাজির হওয়া উপস্থিত হওয়া তার দাবাত গ্রহণ করা কবুল করা এটাও মুসলমানের হক অলিমার দাবাত হতে পারে অথবা যে কোনো উপলক্ষে 
কোনো অকেশন অথবা শরীয়ত সম্মত যে কোনো উপলক্ষ্য হতে পারে উপলক্ষ্য ছাড়াও কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দাওয়াত করতে পারে সেই দাওয়াতে সাড়া দিতে হবে সাড়া দেওয়া মুসলমানের হক হজরত আব্দুল্লাহ ইবনি ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহুর আমল পাওয়া যায় যে তিনি রোজা ছিলেন তাকে অন্য আরেকজন মুসলমান দাওয়াত করেছেন তিনি দাওয়াতে হাজির হয়েছেন তবে বলেছেন যে আমি যেহেতু রোজা রেখেছি কাজে আমি তো খেতে পারবো না তবু আমি তোমার দাওয়াত রক্ষা করার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হলাম দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া দরকার উপস্থিত হওয়া উচিত মুসলমানের দাওয়াতে তবে একটি ক্ষেত্রের ব্যতিক্রম হতে পারে সেটা হলো যদি কোনো দাওয়াতের মধ্যে কোনো সরিয়া বিরোধী কাজ হতে থাকে তাহলে সেই কাজকে বর্জন করার জন্য সেই কাজের প্রতি নিজের ক্ষোভ এবং নিজের অসম্মতি প্রকাশ করার জন্য কোনো দাওয়াতে কেউ উপস্থিত নাও হতে পারে যেমন বিবাহ সাধের অনুষ্ঠান বালিমার অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে শরীয়ত বিরোধী গরহিত কাজ হচ্ছে নাচ গান হচ্ছে অথবা সেখানে পর্দা লঙ্ঘন হচ্ছে ব্যাপকভাবে অশ্লীলতা হচ্ছে এই সকল ক্ষেত্রে কেউ যদি মনে করে যে হ্যাঁ এই সমস্ত গরহিত কাজ থেকে বিরত থাকবো এবং এটা থাকাই উচিত মুসলমান এই অনুষ্ঠান বর্জন করতে পারে হজরত আবু আইয়ুব আনসার রাজি আল্লাহ তালা আনহু একবার আব্দুল্লাহ ইবনি অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহুর কাছে ওনার বাড়িতে দাওয়াতে আসলেন এসে দেখলেন যে ইবনি অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহুর বাড়িতে এমন কিছু অতিরিক্ত সাজসজ্জা অবলম্বন করা হয়েছে যেটা সাহাবিদের যুগে এটাকে বাহুল্য মনে করা হয়েছে তখন হজরতে আবু আইয়ুব আনসার রাজি আল্লাহ তালা আনহু ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং দাওয়াত থেকে তিনি ফিরে যেতে চাইলেন ইবনি অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি সমস্যা তখন বললেন এই যে মা বা আলোহাজি নম্রকা তোমার বাড়িতে এরকম অতিরিক্ত পর্দার মাধ্যমে ফ্যাশন করা হয়েছে কারণ কি তখন তিনি বললেন যে এটা মহিলারা করেছে আমি জানি না হাজত আবাইব আনসার রাজি আল্লাহ তালানা বললেন যে মানকুন্ত আকসা আলেহি এটা অন্যদের ব্যাপারে এরকম আশঙ্কা হতে পারে যে তাদের মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেল কিন্তু তুমি তো আব্দুল্লাহ ইবনি ওমার তুমি একজন বড় মাপের সাহাবি কাজী তোমার পক্ষ থেকে এই ধরনের ত্রুটি এটাকে তো মেনে নেওয়া যায় না এমনি ভাবে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনিও একদিন তার কন্যা আদরের কন্যা ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালা আনহার বাড়িতে গেলেন গিয়ে দেখলেন যে তার বাড়িতেও একই অবস্থা সেই বাড়িতে এমন কিছু আসবাব এমন কিছু পর্দা ব্যবহার করা হয়েছে যেটা বাহুল্য ছিল নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মুখটা মলিন হয়ে গেল তার মুখে ক্ষোভ এবং রাগ প্রকাশ পেল আল্লাহ নবী সেই ঘরের দরজা থেকে তিনি ফিরে আসলেন ইতিমধ্যে আলী রাজি আল্লাহ আসলেন এসে দেখলেন যে ফাতেমার মন খারাপ কি হয়েছে বললেন যে নবীজি এসেছিলেন কিন্তু তিনি ঘরে ঢুকেননি সেখান থেকে চলে গেছেন তখন আলী রাজি আল্লাহ আনহু নবীজির দরবারে গেলেন এবং আল্লাহ নবীকে বললেন যে রাসুল আল্লাহ আমরা কি অপরাধ করেছি যে আপনি আমাদের বাড়ি থেকে ফিরে আসলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তখন বললেন যে তোমাদের বাড়িতে বাহুল্য ছিল এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যে সকল ঘটনা থেকে আল্লাহ নবীর এ সকল হাদিস থেকে এবং এ সকল বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দাওয়াত গ্রহণ করা দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া এটা হলো মুসলমানের হক তবে যদি আল্লাহর কোনো নাফরমানি সেখানে হয় শরীয়ত বিরোধী গর্হিত কোনো কাজ যদি সেখানে হয় তাহলে ইসলামের যে মূল নীতি সেটা হলো লাতা আতালি মাখলুক ইন ফি মাসিয়াতিল খালেক যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করে কোনো বান্দার মন রক্ষা করা যাবে না কোনো মানুষের আনুগত্য করা চলবে না কাজী দাওয়াত গ্রহণ করা দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া এটা হলো হাক্কুল আইবার এটা হলো হাক্কুল মুসলিম এটা হলো একজন বান্দার হক কাজী আল্লাহর হক নষ্ট করে আল্লাহর আনুগত্যকে পরিহার করে কোনো বান্দার হক পূর্ণ করা যাবে না কোনো বান্দাকে সন্তুষ্ট করা যাবে না ইসলামী শরীয়তের এটা একটি ঘোষণা তাহলে এক নম্বর হক ছিল মুসলমানের সালাম তসলিম তসলিম হইজা লাকি তাহু দুই নম্বর ছিল তাদের ইজাবত দাওয়াহ কোনো মুসলমানের দাওয়াতে সাড়া দেয়া তৃতীয় হক হল মুসলমানের তসবিতুল হাতিস যখন কোনো মুসলমান হাঁচি দিবে হাঁচি দেওয়ার পরে যদি সে আলহামদুলিল্লাহ বলে তাহলে তখন সেই মুসলমানের হাঁচির জবাব দেওয়া যারা এই হাঁচির আওয়াজ শুনবে এবং আলহামদুলিল্লাহ এই উচ্চারণ যারা শুনবে তখন তাদের জন্য এর জবাব দেওয়াটা এটা ওয়াজিব হয়ে যায় তো যেই মুসলমানের হাঁচি আসবে তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ পড়া হলো সুন্নত নবী আকরম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাখের মধ্যে সাদ করেছেন ইজা আতাসা আহাদুকুম 
ফল ইয়াকুল আলহামদুলিল্লাহ যখন তোমাদের মধ্যে কারো হাঁচি আসবে সে যেন হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে আর ওয়াল ইয়াকুল আখুহু আও সাহেবহু এবং যে তার এই আলহামদুলিল্লাহ শুনবে সে যেন বলে ইয়ার হামুক আল্লাহ শেয়ার হামুক আল্লাহ বলবে এবং শেয়ার হামুক আল্লাহ বললে আবার যে হাঁচি দিয়েছিল সে তার ইয়ার হামুক আল্লাহর প্রতি উত্তরে বলবে এটি হাদিসের মধ্যে বুখারি শরীফের মধ্যে বুখারি রহমতুল্লাহ আলহী এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন আবু হুর রাজি আল্লাহ আনহুর বর্ণনা সূত্রে আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ আনহু থেকে আরেকটি হাদিসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে সেখানে আল্লাহ নবী সাথ করেছেন ইজা আতাসা আহাদুকুম ফাহমিদ আল্লাহ ফাসাম মিতু যখন কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে তখন তার আলহামদুলিল্লাহর জবাব দিবে আর যখন কেউ হাঁচি দিয়ে ওই যা আতাসা আহাদাকুম মলাম যখন আলহামদুলিল্লাহ ফালা তোসাম মিতু হুক যদি কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বলে তাহলে তোমরা তার হাঁচির জবাব দিবে না তখন তাকে আর হামুকাল্লাহ বলবে না তাহলে হাঁচির জবাবে আর হামুকাল্লাহ বলাটা তখনই এটা ওয়াজিব হবে তখনই এটা সুন্না হবে যখন সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বলাটাও সুন্নত আর আলহামদুলিল্লাহর জবাবে ইয়ার হামুক আল্লাহ বলাটা এটা হলো ওয়াজিব যদি কেউ আলহামদুলিল্লাহ বলার পর যারা যারা শুনবে তারা যদি ইয়ার হামুক আল্লাহ না বলে তাহলে এটা তারা ওয়াজিব তরকের গুণাকার হবে চমৎকার একটি নবীজির আমল এখানে হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটি বিশেষ নিয়ামতের এখানে বহির প্রকাশ হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দা একটি বিশেষ নিয়ামত লাভ করে বান্দা এই জন্য হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে কারণ হাঁচি দেওয়াটা এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দুটি নিয়ামত বান্দা সে আল্লাহ পক্ষ থেকে সে দুটি নিয়ামত লাভ করছে একটি হলো হাঁচির মাধ্যমে ভিতর থেকে তার যে শ্বাসনালী কণ্ঠনালী এগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় এবং শ্বাসনালীতে যে সকল ধুলো বলি ময়লা আবর্জনা হয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের গমনাগমনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এগুলো পরিষ্কার হয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের গমনাগমন এটা ফ্রি হয়ে যায় এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটা কুদরতি ব্যবস্থা যে কোনো পারিশ্রমিক ছাড়া কোনো ধরনের বাহিরের প্রস্তুতি ছাড়াই তার এটাকে ক্লিয়ার করার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল আর দ্বিতীয় হলো হাঁচি দেওয়ার সময় বান্দার চেহারার মধ্যে একটা বিকৃতি আসে একটা মারাত্মক বিকৃতি ঘটে যায় চেহারাটা কিন্তু আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার চেহারাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন এই কারণে আলহামদুলিল্লাহ বলা হয় অথবা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছেন তাই আমরা বলি সুপ্রিয় দর্শক আমরা হাক্কুল মুসলিম আল মুসলিম আলোচনা করছি এবং কয়েকটি হক নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আমাদের আজকে সময় শেষ আলোচনা আমরা এখানেই ইতি টানব পরবর্তী পর্বে আমাদের পরবর্তী অসমাপ্ত আলোচনা শুনবার সকলের কাছে অনুরোধ থাকলো সকলেই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ